，金千杯，已替你报了大仇。林姑娘，别太难过了，唯有我们变得更强，方能告慰寒暑。前辈说的对，我一定要变得更强，以为韩叔在天之灵。韩叔，你放心，日后我每日修炼完毕，就回来此处找你谈谈心，你在影帝心不会孤单。秦前辈，他得有些话想和您说，我明日再来看你。嗯。韩叔，玲玲是个好姑娘，若曦，罢了，只怪为师当年修为不够。才让你遭此磨难，韩叔，我有一好友乌兰先生，是来自神界的普通妖兽，他一人便可立敌羽皇和彭魔皇，那神界之人是有多高深莫测呀？如今你不在了，我一定要保护好身边的亲人，让他们不再受到伤害。今后你有林姑娘陪伴，为师也可安心了。以前，为师身边也有一位心爱之人，可如今，丽儿，你到底在哪儿？兰叔告诉我，完全打开江兰界才能见到你。我现在都已傲视仙魔妖三界，却连江兰界第二层都无法打开。难道是要飞升神界？神界，只有超越飞升神界的实力。才能打开江兰界第三层，才能再见到丽儿。兰叔这是在暗示，丽儿，她在神界。韩叔，我终于明白了，丽儿在神界，丽儿在神界。刘兰心已然暴露，再住下去，恐有危险。大家还是进入江兰界安全一点。太好了！这样大家可以天天在一起。大伯在我无聊的时候，还能随时进来陪我玩。哦，只要你大伯陪你玩。二伯，别生气了，笑笑嘛。咦！二伯没生气，可别找了。哼，二伯又欺负我。嗯，大伯，快教训二伯，他欺负我。好，大伯一会儿就替你教训二伯。还是大伯最好了。大伯，你们放心去吧。我和郭凡哥哥会在江兰界好好修炼的。大哥，一切妥当，我们即刻出发前往迷神殿吧。好。间裂缝
那股恐怖的力量在不停地撕裂着仙魔妖界的空间。那股能量的源头，应该就是迷神殿。这迷神殿还真是神秘莫测。嗯，迷神殿，它注定不是凡物。走，我们过去。嗯嗯迷神殿，迷神殿，这哪里有殿呢？是啊，大哥，这迷神殿究竟在哪儿？按照星际地图的指示，是此处没错了。哦，我们穿过这里，应该就能到达迷神殿。只是，遍布了宇宙碎晶流和黑色沙粒而已。啊，保护迷神殿，用得着如此大的手笔吗？迷神殿有两个通道入口，那儿应该就是其中一个。那里。散布出了众多地级高手的气息，大家小心，我们过去看看。嗯嗯通往迷神殿的入口应该是开启的，这通道怎么被禁制封锁了？哇！仙元力、魔元力、妖元力，竟然有三种能量气息！外面的人速速离开，此通道已封锁，任何人不得进入。大哥，莫慌，带我问问无名兄。怎么样？无名兄说，不久之前，仙魔妖界的首领共同商议，通道入口一万年才开启一次。我怀疑，是针对我。哼，还用怀疑吗？大哥打退了玉皇，又重伤了彭魔皇，他们俩谁不对咱们恨得咬牙切齿的？哼，何况，大哥你手持那迷神图卷，仙魔妖三界之人。谁不怕你会抢走他们梦寐以求的神器？嗯，大哥，只是这一万年，要等到什么时候呀？不，即使一万年后，他们也不会让我进入的。太卑鄙了！哼，按照无名兄所言，这八九所空阵，防御力之强，就是几个九级仙帝联手都破不开。可为了丽儿，我也必须一试。打不开，我们三人联手试试。大哥，不行啊，怎么办？嗯，你们别浪费时间了。此封印，你们不可能破得开。乌兰先生，无需修，叶渠。刚才我兄弟三人合力，也无法破开这禁制。啊？这玩意儿真有这么厉害吗？当然，此乃八九所空阵。无需修。
。大哥都不行的话，那没戏了。秦宇，你也先别放弃，我们众人合力试一试。如此，秦宇已是感激不尽了。那还等什么？赶紧的吧让我们回江兰界吧。嗯，秦宇，这阵法一时之间确实难以破解。你封锁入口，只是封锁仙魔妖界这边的入口，暗心界的入口没有封闭啊。啊？秦宇啊，暗心界的入口，非暗心界的人是绝对不允许进入的。乌兰先生，你知道暗星界中如何辨识自己人和外界人吗？我并不是太清楚，但是我知道一点：暗星界的人是炼体的，仙魔妖界之人，即使功力再高，也很容易被暗星界的人发现。不过，你有燕玄之界，可能有些转机。乌兰先生，我可将我的能量全部放置于星辰空间内。这样就不易被发现，而我修炼的九转暗金身也是炼体功法，说不定可以冒充成功呢。嗯，对，何况以我大哥如今的实力，还怕谁？乌兰先生，您和野渠当初也跟着逆央进入过暗星界，我想知道，我修炼这九转暗金身冒充暗星界的人，他们认得出来吗？从外表上看，认不出来。不过，你只能冒充修炼金行宗功法的人。如果使用能量攻击，必须使用金色的能量，这样，别人才不会怀疑你。大哥，我们随你一起去。你们二人都未曾修炼过此功法，去了以后定会被认出来。你们随乌兰先生一同回江兰界、嗯，陪伴小童他们。嗯，行，大哥，你自己在安心界也要小心。
宗，你虽攻击力强于我，但别逼我，大不了我们同归于尽。修雅，我虽曾倾慕于你，但此刻我可不会手下留情。难道你以为我会让你活着回去不成？没想到你竟如此卑鄙，在我狩猎技术中之后，趁虚偷袭。哼，若不是为了夺得金河，与他们厮杀伤了我的右臂，你根本不是我的对手。没错。我本想利用你耗掉那群畜生的体力，然后再出手搏杀，没想到你竟能全身而退，还拿到了金河，倒是有些本事。哎，如果你识相的话，现在就把金河交出来，我会让你死得体面些。呸！无耻之徒！<笑>卑鄙！此人如此阴险！搜魂！满星界共有九个星域，其中三个星域有人。外人称这些星球为重巨星，暗星界人则称为圆洞星。重巨星数目很少，所以暗星界人口也不多。三个星域总共只有三千万人。这些居民按照普通、王级、地级依次向上修炼。地级相当于先帝的等级。因为人口稀少，环境恶劣，所以只要有人居住的星球，都会有一位地级的守护长老，保证居民不会遭受重大灾害。除此之外，三个星域各有一颗圣星，暗星界过半地级以上的高手，都会聚在圣星总部，共出三千多人。三千多人，整个仙魔妖界，玄仙以上的高手加起来，都不足三千人吧？死，死了！阴险小人如此卑鄙，活该！多谢大人救命之恩。啊，举手之劳，不必在意。你叫修雅，这里是桑元星。刚刚你们二人争夺的这金河，到底是何物？啊！大人是不是一直在荒芜星球苦修，不涉足其他星球？嗯，我之前从未离开过自己的星球，只在上面独自苦修，所以对我们暗星界的其他事不是很了解。难怪大人不熟悉，金河属于金属兽，而金属兽只有在金行宗所在星域的圆洞星上才有，通体皆由金属所制。金属兽，大人没见过，也是自然。啊、而黑眼宗星域内的圆洞星上，却是一种火属性晶体构成的炎火兽，身体燃烧着火焰。在白玄宗星域的圆洞星上，却是寒冰兽，是由寒冰构成的晶体。所以，暗星界有人居住的三个星域，是按照宗派划分的。嗯，是，分别由金行宗、黑眼宗。白玄宗三大势力控制，居民也只生活在这种重力极大的圆洞星上。在这里，即便是婴儿，一出生
也要承受七八千斤的重量。如此说来，就算是婴儿，也有不错的实力。啊，那此刻你的实力算何等级？我虽然修炼时间不足百年，但胜在修炼速度极快，已接近王级实力。不知道大人现在是何等级？你认为我是什么等级呢？难道，难道是十八星王级？你猜不透的，别问了。我发现有三个金属兽冲过来了，速度很快、啊。大人可知道是什么等级的？都算是王级。至于多少星，你交上手后自然就知道了。都是王级，还三只。放心，我在后面看着呢，你尽管上去打。这些金属兽实力不弱，质量却这么低。此番目的地是何处？如有任何我能效劳的地方，但凭吩咐。啊，我多年在荒芜星球上流浪苦修，现在修炼遇到了瓶颈，自己也不知道去哪里才能找到突破机缘。啊，原来如此。那大人可以先去我们村，村中也许有长者知晓。那就麻烦你了。啊，对了，以后别叫我大人了，我叫刘星。刘星先生，走吧。好。我回来了。回来了。出去一个多月了，可有什么收获？收获，<笑>你们看。哦，王级金属兽晶核，你真了不起！哼，小雅的潜力一直很高，现在的实力也是村里同年龄段前十的了。嗯。修<笑>雅，这位高手是，我怎么从未见过？哦、大伯，我此次出去。差点被金阳村的旭宗陷害，命丧他手。正是因为刘星先生出手相助，我才能活下来。取手之劳罢了。修雅，刘星先生既是你的救命恩人，自然也是我们全村的恩人。你定要全力回报于他。如果有什么难处，整个桑拿村都会帮助刘星先生的。知道了，大伯，我定会好好待刘星先生的。对了，刘星先生，救命之恩无以为报，有什么事情尽管吩咐。啊，有劳了。此刻你既已得到金河，还是去好好修炼一下，嗯，顺便将身上的伤养好。我也要去修炼一阵，等你伤好了，我们再一同去找你们的长老。嗯，那我就不打扰先生了。嗯。我刚才幸而有搜魂一法，才知晓了暗星界诸多规则，否则定然会破绽。三十六试炼暗星，适合从一星王级到十八星地级、三十六级高手试炼。能够在哪个暗星坚持一个时辰，便算是哪个星级的高手。有意思。可惜前往试炼暗星，必须要有身份星钻，身份星钻又只能从当地的长老处获取。
，还是先不想这些了，先去修炼续宗记忆里的金行宗功法，起码，别让人从功法上看出问题。没想到这暗心界修炼所吸收的，竟然不是元灵之气，而是经过转换后的金属性能量。看来必须布置一个金属转换阵法，才能修炼金行宗功法。我在担心什么？这可是江兰界啊！在这里，我是无所不能的。法阵启动。